ഏസ് എ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പവർ പോയിൻറ്റ് പ്രസൻറ്റേഷനെ വീഡിയോ ആയിട്ടും ഒപ്പം തന്നെ ഓഡിയോ കൊടുത്തും സേവ് ചെയ്യാൻ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു അപ്ലിക്കേഷനാണ് ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് നമുക്കിതിനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ദെൻ ഏജ് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയൊരു ഐക്കണാണ് സൈഡിലുണ്ടായിരിക്കുക ഈ ഒരു ഐക്കണിൽ മുകളിൽ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക നാല് ഓപ്ഷൻസിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ കാണുന്ന ഓപ്ഷനാണ് വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് ഓപ്ഷൻ വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് സെറ്റിങ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം സെറ്റിങ്സിന് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫോർ സ്ക്വയേഴ്സ് കാണുന്ന സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ മൂന്ന് സെക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഫസ്റ്റ് സെഷൻ ഓൾറെഡി എൻ്റെ ഫോണിൽ ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത വീഡിയോസ് ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ആദ്യമായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കേസിൽ അവിടെ വീഡിയോസ് ഒന്നും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല സെക്കൻഡ് കേസ് സ്ക്രീൻ ഷോർട്സ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും തേർഡ് കേസാണ് സെറ്റിങ്സ് സെറ്റിങ്സിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വീഡിയോ കോൺഫിഗറേഷൻസ് എന്തെല്ലാം സെറ്റിങ്സ് യൂസ് ചെയ്താണോ വേണ്ടത് അതെല്ലാം ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഫസ്റ്റ് റെസൊല്യൂഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് സൈസിലാണോ നമ്മുടെ വീഡിയോ വേണ്ടത് ആ ഒരു വീഡിയോ സൈസ് അവിടെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ ഏത് സൈസാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഞാനിവിടെ ഒരു മീഡിയം സൈസായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു ദെൻ ഫ്രെയിം റേറ്റും ബിറ്റ് റേറ്റും ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു സെറ്റിങ്സിൽ വരുന്ന അത് ഓട്ടോ ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു ദെൻ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഞാൻ എടുക്കുന്ന വീഡിയോ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് വേണോ പോർട്രേറ്റ് വേണോ അതോ ഞാൻ മൊബൈലിൽ എങ്ങനെയാണോ കയ്യിൽ പിടിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ വേണോ അതിനനുസരിച്ച് ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ഓട്ടോ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദെൻ ടൈം ലാബ്സ് വീഡിയോ കേണ്ട കേസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതിനെ ഇനേബിൾ ചെയ്തിടാം ഓഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ റെക്കോർഡ് ഓഡിയോ ഓൺ ആക്കിയിടാം അതുപോലെ എൻ്റെ മെമ്മറി എവിടെയാണോ ഞാൻ ഇൻ്റർണൽ സ്റ്റോറേജ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഓട്ടോ സേവ് ചെയ്യാൻ അത് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിടാം ഞാൻ എക്സ്റ്റേണൽ എസ് ഡി കാർഡാണ് ദെൻ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്ത് ഓക്കെ ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതും സേവായി ഇനി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്ക്രീൻ ഗ്രീൻ സ്ക്രീനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിടാം റെക്കോർഡിംഗ് ടൈമിൽ റെക്കോർഡ് വിൻഡോ ഹൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് ഓൺ ചെയ്തിടാം മാജിക് ബട്ടൺ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഐക്കൺ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ദെൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിവിടെ ചെയ്തിടാം അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് കൗണ്ട് ഡൗൺ കൗണ്ട് ഡൗൺ നമ്മൾ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ടെക് സെക്കൻഡാണോ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് കൗണ്ട് ഡൗൺ വേണ്ടത് അതിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഫൈവ് സെക്കൻഡാണ് കൗണ്ട് ഡൗൺ സെക്കൻഡായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് റെക്കോർഡിംഗ് ഓപ്ഷൻ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ഫൈവ് സെക്കൻഡ് നമുക്കതിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ളൊരു കൗണ്ട് ഡൗൺ ആണ് അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് വിൻഡോ ഇവിടെ ഓൺ ആക്കിയിടാം അതുപോലെ തന്നെ ക്യാമറ നമ്മുടെ ഫേസ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പ് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഫേസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഫേസിനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സൈസും ഏത് സൈഡിലാണോ ഇടേണ്ടത് അത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ബ്രഷ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓൺ ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും ടെക്സ്റ്റുകൾ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഫോൺ സൈസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ടെക്സ്റ്റ് സൈസ് ഇതെല്ലാം നമുക്കിതിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ ആഡ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതുകൂടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇത്രയാണ് സെറ്റിങ്സിൽ വരുന്നത് ദെൻ സെറ്റിങ്സിൽ വീഡിയോ സെഷൻ സ്ക്രീൻഷോട്ട് സെഷൻ അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് സെറ്റിങ്സ് സെറ്റിങ്സിൽ ഇത്രയും ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ ഈ ഒരു ഐക്കൺ റെഡി ആയിരിക്കും ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ ഡൗൺലോഡ്സിൽ പോയിട്ട് എൻ്റെ ഫയലിൽ പോയിട്ട് ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്യാണ് വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴും എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ഇതിനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് അതുവരെ ഈ ഒരു ഐക്കൺ സ്ക്രീനിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഈ ഐക്കണിൽ ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ